नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी सिम्प्लिफाईड बाय डॉक्टर अजित थोरबोलेसर या यूट्यूब चॅनलवर सिम्प्लिफाईड शासकीय योजना या लेक्चर सिरीजमध्ये मी नागेश पाटील आपले स्वागत करतो मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत प्रधानमंत्री वयवंदना योजना या योजनेविषयीची सविस्तर माहिती आजच्या भागामध्ये आपण अभ्यासतोय त्या योजना नेमकी केव्हा सुरू झाली योजनेमध्ये सध्या काय बदल केले गेलेले आहेत योजनेचा कालावधी किती वाढवला आणि योजनेतले सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट त्याची ठळक वैशिष्ट्ये याबाबतची चर्चा आजच्या भागामध्ये आपण प्रधानमंत्री वय वंदना योजना या अंतर्गत अभ्यासणार आहोत तर तत्पूर्वी मित्रांनो आपला एम पी एस सी सिम्प्लिफाईड बाय डॉक्टर अजित थोरबोले सर हा यूट्यूब चॅनेल आणखीन कोणी सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असलेलं बेल ऑयकॉन दाबायला विसरू नका सोबतच मित्रांनो आपले एम पी एस सी सिम्प्लिफाईड ऑफिशियल सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशन डिस्कशन ग्रुप आणि सिम्प्लिफाईड परीक्षा हे तिन्ही टेलिग्राम चॅनल तुम्ही सायमल्टेनियसली फॉलो करा चॅनल फॉलो करण्याची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि सोबतच मित्रांनो आजपर्यंत आपण ज्या शासकीय योजना घेतलेल्या आहेत त्या सर्व शासकीय योजनांची व्हिडिओची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्याला दिलेली आहे तर मित्रांनो पहा ही प्रधानमंत्री वयवंदना योजना तर ही योजना जी आहे ना ती गुंतवणुकीवरील व्याजावर अवलंबून असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या प्रधानमंत्री वयवंदना योजनेला म्हणजेच की पी एम व्ही व्ही वाय केंद्र सरकारने नुकतीच तीन वर्षाची या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे मात्र हे करताना या योजनेच्या परताव्याचा म्हणजेच की व्याजदर पद्धतीत देखील बदल केलेला आहे तर हे बदल नक्की काय आहेत ही योजना यापूर्वीसारखीच आकर्षक राहिलेली आहे का या सर्व गोष्टी या आजच्या भागामध्ये आपण या योजनेविषयीच्या जाणून घेऊया योजनेची नेमकी सुरुवात कधी झाली तर योजनेची सुरुवात जी आहे ना चार मे दोन रोजी झाली याची मुदत जी आहे ना आता सध्या चार मे दोन ते एकतीस मार्च दोन पर्यंत याची मुदत वाढवली आहे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही योजनेची मुदत दोन हजार तेवीसपर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे ही योजना ई एल आय सीद्वारे चालवली जाते याच्यासाठी वयोमर्यादा जे आहे ना जे वयोमर्यादा या योजनेनुसार नागरिकांचे वय हे कमीत कमी साठ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक असणं आवश्यक आहे गुंतवणूकदाराचे कमाल वयाची मर्यादा याला दिलेली नाही या योजनेतील काही ठळक मुद्दे पहा योजनेला नवी मुदतवाढ ही एकतीस मार्च दोन हजार तेवीसपर्यंत मिळालेली आहे योजनेतील गुंतवणुकीचा कालावधी हा दहा वर्ष असेल गुंतवणूकदारांचे किमान वय साठ वर्ष असावे पु ते पूर्ण असावे गुंतवणूकदाराचे कमाल वय त्यासाठी मर्यादा दिलेली नाही त्यानंतर कमा किमान पेन्शन रक्कम ही दरमा दहा हजार रुपये असावी कमाल पेन्शन रक्कम ही दरमा दहा हजार रुपये असावी त्यानंतर दरमा दहा हजार पेन्शनसाठी गुंतवणूक जी आहे ना ती एक लाख बासष्ट हजार एकशे बासष्ट रुपये आणि वार्षिक बारा हजार पेन्शन पेन्शनसाठी गुंतवणूक जी आहे ना ते एक लाख छप्पन्न हजार सहाशे अठ्ठावन्न रुपये असणार आहे पेन्शन देयता पर्याय याच्यामध्ये मासिक असेल तिमाही असेल सहामाही असेल वार्षिक असेल आणि थेट ही देयता बँक खात्यामध्ये जमा होईल योजनेमध्ये आता सध्या काय बदल केले पहा तर आधीच्या योजनेमध्ये दहा वर्ष निश्चित व्याजदराने आठ ते साडेआठ टक्के पेन्शन आता तसे न होता वार्षिक तत्वावरती व्याजदर हा बदलता राहणार आहे चालू आर्थिक वर्षामध्ये सरकारकडून वार्षिक सात पॉईंट चाळीस टक्के दराने परतावा निश्चित होईल त्यानंतर पुढील नऊ वर्षासाठीचा परताव्याचा दर त्या त्या वर्षी आढावा घेऊन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच की एक एप्रिलला हा दर जाहीर केला जाईल परताव्याचा दर हा सिनियर सिटीजन्स सेव्हिंग स्कीमच्या म्हणजेच की एस सी एस एसच्या सुधारित व्याजदराशी सुसंगत व त्यासाठी साडेसात टक्क्यापर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आलेली आहे आता परताव्याचे दर निश्चित करण्याचा अधिकार हा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना असेल थोडक्यात पूर्वीच्या योजनेप्रमाणे सुरुवातीचा व्याजदर हाच मुदत संपेपर्यंत दहा वर्ष कायम नसणार आहे या योजनेचे आकर्षक काहीसे क आकर्षण काहीसे कमी झाले असले तरी बँकातील ठेवीवरील सध्याच्या व्याजदराच्या तुलनेत या योजनेचा व्याजदर हा वरचडच आहे या योजनेची काही महत्त्वाची अन्य वैशिष्ट्ये पहा यामध्ये या योजनेला वस्तू व सेवा करातून म्हणजेच की जी एस टीमधून याला सूट मिळण्यात मिळणार आहे त्यानंतर गुंतवणूकदाराला वारसा म्हणजे नॉमिनी नेमण्याची याला सुविधा असेल योजनेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर मूळ रक्कम आणि शेवटच्या पेन्शनची रक्कम ही गुंतवणूकदारास परत मिळणार आहे योजनेच्या काळामध्ये गुंतवणूकदाराला गुंतवणूकदाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या नॉमिनीला म्हणजेच की त्याच्या वारसाला कायदेशीर वारसदारास मूळ रक्कम ही परत मिळेल गुं योजनेतील गुंतवणुकीला तीन वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मूळ गुंतवणुकीच्या कमाल पंच्याहत्तर टक्क्यापर्यंत कर्ज मिळू शकते नंतर गुंतवणूकदार किंवा त्याच्या जोडीदाराच्या गंभीर आजारपणासारख्या प्रसंगी योजनेतून मुदती आधी बाहेर पडण्याचा उपर्याय उपलब्ध असेल अशा वेळी मूळ गुंतवणुकीच्या अठ्ठ्याण्णव टक्के रक्कम ही परत मिळणार आहे शंभर टक्के रक्कम परत मिळणार नाही योजनेतून मिळणारी पेन्शनची रक्कम ही सध्याच्या कायद्यानुसार करपात्र असेल आणि 
करपात्र असे योजनेची अंमलबजावणी फक्त ई एल आय सीच्या माध्यमातूनच योजनेची अंमलबजावणी केली जाते तर मित्रांनो ही होती प्रधानमंत्री वैवंदना योजनाविषयीची सविस्तर माहिती मित्रांनो आपला एम पी एस सी सिम्प्लीफाईड बाय डॉक्टर अजित थोरबोले सर हा यूट्यूब चॅनेल आणखी कोणी सबस्क्राईब करायचं राहिला असेल तर चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असला बेल ऑयकन दाबायला विसरू नका सोबतच मित्रांनो आपले टेलिग्राम चॅनल तुम्ही सायमल्टेनियसली फॉलो करा आपल्याला हा व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही लाईक करा शेअर करा कमेंट करा मित्रांनो आपण जो सिम्प्लीफाईडला प्रतिसाद देत आहात त्याबद्दल मी आपला खूप खूप आभार आहे आणि यापुढे तुम्ही असाच प्रतिसाद देत राहाल आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल थँक्यू विद्यार्थी मित्रांनो